혹시 여러분들은 귀멸의 칼날이라는 애니메이션을 보셨나요? 제가 얼마 전에 업로드한 브레이싱이라는 영상에서 전집중 호흡이라는 댓글이 엄청 많이 달려서 무슨 말인지 구독자분들에게 물어봤던 기억이 납니다. 그래서 전집중 호흡이란 것이 귀멸의 칼날이라는 애니메이션에서 나왔다는 것을 알게 되었고 그 만화를 보았습니다. 주인공이 시련을 겪을 때마다 호흡에 집중을 했더니 엄청 강해지는 그런 내용입니다. 여러분들도 우연치 않게 제 영상을 접해서 브레이싱이라는 호흡법을 배웠을 것이라고 생각합니다. 저도 이 브레이싱이라는 것을 배우고 모든 리프팅이 비약적으로 발전을 했습니다. 그런데 늘 들던 의문이 벤치프레스에서는 과연 내가 어떤 호흡을 해야 할 것인가가 그 의문이었습니다. 그래서 제가 수년 동안 벤치프레스에서 궁금했던 호흡에 대해 연구하고 실험한 결과를 여러분들에게 알려드리도록 하겠습니다. 자, 우선 브레이싱은 내 몸을 일자의 실린더 모양의 뚱캔처럼 만드는 것이라고 했습니다. 그러니까 내 골반 위에 상체가 꺾이지 않고 서 있어야 하죠. 그런데 벤치프레스에서는 아치를 만들거나 가슴을 내밀라라고 배웁니다. 즉 상체가 일직선이 아니라 이렇게 꺾인 모양을 하도록 유지해야 합니다. 즉 기존에 알고 있던 브레이싱을 할수 없다는 것입니다. 그럼 벤치프레스에서는 어떤 브레이싱이 필요할까요? 지금부터의 설명은 단순히 무게를 많이 드는 파워리프팅 벤치에 초점을 맞춰서 설명하겠습니다. 파워리프팅 벤치에서 상체에 요구되어지는 조건들을 보면 첫 번째, 안전한 아치를 만드는 것, 두 번째, 흉곽을 높이 드는 것, 세 번째, 가동 범위를 줄이는 것, 네 번째, 더 많은 무게를 드는 것을 위한 브레이싱이 필요합니다. 그러기 위해서는 우리의 흉추와 요추에 가능한 많은 신전을 요구합니다. 그리고 견갑은 후인 하강을 시켜야 합니다. 그리고 호흡은 흉곽을 넓히는 호흡을 해야 합니다. 360도로 몸을 잠그는 기존의 브레이싱과는 달리 벤치프레스에서는 몸의 전면으로 공기를 가득 채운다는 느낌으로 호흡을 하는데 이때 개인적으로 생각하는 방법은 바벨 쪽으로 호흡을 한다. 내 몸이 바벨 쪽으로 부푼다고 라 생각을 하면서 흉곽에 호흡을 가득 채워줍니다. 그리고 벤치프레스 호흡에서 중요한 점중 하나는 코어를 생각하지 않는 것입니다. 배가 단단해진다거나 배로 호흡을 한다고 생각하거나 그런 생각을 일절 버리고 내 가슴이 부풀어서 바벨 쪽으로 간다고 생각을 하고 호흡을 하셔야 합니다. 사실 굉장히 쉽지만 효과적일 것이고 사실 잘 아는 사람이 없어서 알려주기 힘든 지식이라고 생각합니다. 수년간의 시행착오를 겪으면서 알아낸 것이기 때문에 여러분들에게 정말 도움이 될 거라고 확신합니다. 오랫동안 유튜브를 해오면서 이쯤 되면 예상 가능한 질문이 있습니다. 그렇게 허리를 꺾어서 무거운 무게로 벤치프레스를 하면 허리에 통증이 생기지 않는지 궁금하실 건데 사실 벤치에서 바벨이 누르는 힘의 방향과 내 몸이 신전돼서 버티고 있는 힘의 방향이 다르기 때문에 직접적인 영향은 없습니다. 다만 벤치프레스 시 허리 통증을 호소하시는 분들은 흉추와 요추의 적당한 신전이 아니라 요추의 과신전만 만들어서 아치를 만들기 때문에 허리가 아프다고 라 생각합니다. 또 예상 가능한 질문은 벤치프레스를 할때 벨트를 차는 게 좋을까요? 라는 질문입니다. 제 개인적인 답은 도움이 안 된답니다. 벨트의 기능이 뭔지 한번 생각해보죠. 벨트는 우리의 몸이 중립 상태로 만들어지는 것을 도와주는 역할을 합니다. 앞서 설명드렸듯이 벤치프레스에서는 중립을 원하지 않습니다. 이런 이유에서 벨트는 벤치프레스에서 그렇게 도움이 된다고 생각하지 않습니다. 그러나 도움을 받을 수 있는 분들은 분명 존재합니다. 요추가 많이 좋지 않으신 분들은 허리를 아예 잠궈버림으로써 허리의 통증을 예방할 수 있습니다. 또는 매우 헤비급 리프터들은 벨트를 착용함으로써 벨트가 위로 밀어주는 근육 또는 지방이 존재해서 바벨과 더 가까워질 수 있다고 생각합니다. 그러나 일반적인 체중이거나 벨트를 차더라도 별로 삐져나오는 것이 없다면 그렇게 도움이 되지 않는다는 것을 알아주셨으면 좋겠습니다. 네, 그럼 이상으로 벤치프레스의 호흡법에 대해서 알아보았습니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 좋아요 및 구독 부탁드리고 다음 영상에서는 데드리프트, 그립에 관해서 알아보도록 하겠습니다. 알람 설정하시면 가장 빠르게 영상 접할 수 있으니 알람 설정 부탁드립니다. 그럼 오늘도 안전하고 무거운 운동하세요.